என்னதான் நம்ம டெக்னாலஜி டெய்லியும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் ஹியூமன் சிவிலைசேஷனோட உச்சத்தை நம்ம தொட்டிருந்தாலும் இன்ன வரைக்கும் உலகத்தில் அவிழ்க்கப்படாத பல மர்மங்கள் இருக்க தான் செய்யுது அதுவும் இந்தியாவிலன்னு கேட்டால் அதுக்கு கணக்கே கிடையாது அப்படிப்பட்ட இந்தியாவில் நடைபெற்ற மூன்று மிஸ்டீரியஸான விஷயங்களை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு டாப் ஆஃப் தமிழ் நான் உங்கள் அரவிந்த் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் அனந்தாபூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு சிறிய கிராமத்தில் அமைந்திருக்கிற கோவில் பேர் தான் வீரபத்ரா டெம்பிள் இந்த கோயில் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் மன்னர் அச்சுத்திய தேவராயன் என்பவரால் கட்டப்பட்டது இந்த கோயிலோட சிறப்பம்சமும் மர்மமும் என்னென்னா இந்த கோவிலுடைய ஒரு தூண் மட்டும் தரையில் முட்டாமல் இருக்கும் அதாவது காற்றுல இருக்கும் இதை ஹேங்கிங் பில்லர்னும் ஃப்ளோட்டிங் பில்லர்னும் சொல்கிறாங்க இது ஏதோ தவறுதலாக தெரியாமல் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் அதுவும் தவறு தான் அப்படி கட்டப்பட்டிருந்துச்சுன்னா இது எப்போவோ இடிந்து விழுந்திருக்கும் இவ்வளோ வருடம் உறுதியாக இருந்திருக்காது வரலாற்று அறிஞர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது விஜயநகர கட்டிடக்கலை நுணுக்கத்தை பறைசாற்றும் விதமாக வேண்டுமென்றே கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்றாலும் அந்த காலத்தில் இவ்வாறான தூண்களை கட்டுவதற்கான தொழில்நுட்பம் எங்கிருந்து வந்தது என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இன்று வரைக்கும் இது பல பொறியாளர்களை தலை சுற்ற வைக்கும் ஒன்றாக தான் இந்த தூண்கள் இருந்து வருது நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களால் எவ்வளவு நாள் நீர் மற்றும் உணவு இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியும் ஒரு சாதாரண மனிதனால் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேலே தண்ணீர் மற்றும் உணவு இல்லாமல் இருந்தான்னா உயிர் வாழ்கிறது கஷ்டம் ஆனால் குஜராத்தில் வசித்து வர தொண்ணூறு வயதான பிரகலாத் ஜானிங்கிற ஒருவர் தன் கடைசியாக உணவு மற்றும் தண்ணீர் அருந்தியது இரண்டாம் உலக போரின் போதுன்னு சொல்கிறாரு இவர் பொய் சொல்கிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் இவரை பல மாதங்கள் கண்காணிப்பில் ஒரு ரூமில் வச்சிட்றாங்க ஆனால் அந்த நாட்கள் முழுவதும் இவர் தண்ணீரோ அல்லது உணவோ இல்லாமலே இருந்திருக்காரு ஒரு சாதாரண மனுஷன் இரண்டு நாட்களுக்கு மேலேயே தண்ணீர் இருந்தாமல் இருந்தான்னா அவன் உயிர் பொழைக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் இவருக்கோ எனக்கு தாகமே எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தினமும் இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடைப்பயிற்சியும் செய்கிறாரு அப்பவும் இவருக்கு வேர்வை வருவதில்லை அந்த பகுதியில் வசிக்கிற பொதுமக்கள் இவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தா குறைந்தபட்சம் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் வரைக்கும் அல்லது அதிகபட்சம் இரண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் கூட இவர் ஒரே இடத்துல தண்ணீர் மற்றும் உணவு இல்லாமல் தியானம் செய்து கொண்டிருப்பார் என்றும் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி பிரலத் ஜானிக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி தண்ணீர் மற்றும் உணவு உட்கொள்ளாமல் இவ்வளவு நாள் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவரோட கடவுள் பக்தியும் புனிதத்தன்மையும் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் இரண்டு மாதங்கள் குஜராத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் வைத்து கண்காணிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த இரண்டு மாதங்களும் இவர் எதுவும் சாப்பிடவும் இல்லை தண்ணீரும் குடிக்கல மருத்துவர்கள் இவரை வைத்து பல ஆராய்ச்சிகளை நடத்துகிறாங்க முடிவில் இவர் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உணவு தேவைப்படாது என்றும் மாறாக இவரோட எனர்ஜியை தாவரம் போல சூரிய ஒளியிலிருந்து பெறுவதாகவும் சொல்கிறாங்க கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி பெங்களூர் மக்களை காதை பிளக்கிற வகையில் ஒரு சத்தம் பயமுறுத்துச்சு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட ஸ்போக்ஸ்மேன் அது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட பயிற்சின்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க ஆனால் இதே மாதிரி சம்பவம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜோத்பூர் நகரத்தில் நடந்திருக்கு டிசம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு காலை பதினோரு இருபத்தைந்து மணிக்கு காதையே பிளக்கின்ற வகையில் ஜோத்பூர் மக்கள் ஒரு சத்தத்தை கேட்குறாங்க ஜோத்பூர் மக்களும் இது ஏதோ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்னால் நடத்தப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை பெரிதாக எடுத்துக்காமல் விட்டுறாங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் டிஃபென்ஸ் ஸ்போக்ஸ்மேன் அப்படி எந்த ஒரு சோதனையும் நடத்தப்படலை அப்படின்னு அறிவிக்கிறாரு இதை பற்றிய பல கான்ஸ்பிரன்சி தேரிகள் உலா வந்த வகையில் தான் இருக்குது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா ஏலியன்ஸ் நம்ம கூட தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்ததாகவும் அந்த முயற்சி தோல்வியடைந்த காரணத்தினால் தான் அவ்வாறான சத்தம் வெளிவந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சத்தம் என்னவா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மிஸ்டீரியஸான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும்னா டாப்பி ஃபை தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அரவிந்த் அண்ட் சி ய